大家好，宠粉的仪态又来了，来了来了，惊爆大瓜又来了。记忆里一封翻车后，张一山又被曝男女通吃，一时间人人自危。今天咱们就从张一山开始，扒一扒最近的娱乐大瓜吧。一，张一山私交混乱，男女通吃。九月二十一日，张一山喜提热搜榜一大哥身份。不过却非常不光彩。先是有网友爆料某童星出道的男艺人因容留他人聚众而被抓，而且还有特别提示：早期的童年作品是很经典，这下基本就是在念张一山的身份证号了。毕竟没有人没看过《家有儿女》吧？内娱有经典作品的男星也没几个。再看看张一山本人的微博，的确除了点赞和转发，他很久都没有更新动态了。直到这次爆料内容出来之后，官方发布张。张一山参演的新电影，张一山也在电影宣传内容下评论，仿佛在告诉大家他没事，甚至还甩出了一纸声明。然而，经历了太多狼来了事件的网友，却对声明这一澄清方式产生了质疑。有网友建议张一山干脆出示尿检证明会更有说服力，或者直接报警。要是没有李易峰这档子事，大家可能反应也不会这么强烈。还好，平安北京出面回复了网友，侧面验证了张一山这次应该是无妄之灾。不过，张一山这次的风波绝对不是空穴来风，他这几年的黑料实在是太多了。比如，这个话题去年就被提到过，只是没有爆出实锤。有网友粉丝看他照片感觉不对劲，前第一狗仔卓文也暗示过，不是网剧出身却网剧爆红的流量小鲜肉。长大后，因为鱼最爆火的张一山，至今没能洗脱嫌疑。而这次的爆料不仅涉及到了，还提到了该男星男女通吃可知可玩的特殊属性。张一山爱好广泛，这是大家早都吃过的瓜了。他曾经深夜和同性好友在街头一起随地小便，全程两人一直盯着水龙头。事后两人热吻离开现场，张一山的手也在对方的重点部位精准偷掏。李易峰被传出来的照片，在他面前都是小儿科了。当年这段视频的烂眼睛程度，已经让很多人童年滤镜碎成渣渣。不过，大部分人还是选择了尊重祝福。目前，他还有很多部存货，电视剧、综艺活动已搁不少，咱们还是理智吃瓜吧。张艺兴、肖战公开喊话。当有一天看到肖战喊张艺兴为大兴，你是怎样的反应？在娱乐圈里，肖战是很少帮人宣传。九月二十一日，他竟然发文为张艺兴兴个面纱打空，还喊张艺兴大兴。张艺兴回复：谢谢大战，一个大兴，一个大战，两个谁也不让谁。这么离谱又好笑的称呼也被网友说，你俩干脆叫星球大战算了。熟悉肖战的人都知道，肖战抖音只关注了三个人，除了工作室和刘德华之外，张艺兴是肖战唯一关注的人。肖战的介绍写的是有趣的灵魂，张艺兴希望成为一个有趣的灵魂，这是什么梦幻联动？灵魂都如此渴望靠近的昵称，再加上这土土的昵称，只能说这两人关系真的是很不错。三，金世佳隐婚生子。最近，金世佳被拍到和一名女子跟朋友聚餐，之后两人在马路上同行，互动亲密，还搂着肩。不仅如此，之前金世佳还被拍到和这名女子在一起的时候，女子怀里还抱着个孩子，这让金世佳隐婚生子的消息传了出来。虽然到目前为止，金世佳方面并没有出面回应，不过眼尖的网友都发现小孩的嘴巴和金世佳还真挺像的。金世佳被拍到和画面中的女子在一起已经不是第一次了，早在两年前。就有人爆料两人在一起，而女方被指出是金世佳的执行经纪人赵东冉。金世佳和赵东冉其实有过不少次的同框，赵东冉会出现在金世佳拍戏的片场，金世佳还曾陪着赵东冉跟女方的闺蜜外出游玩，两人还有过一些不太明显的合照。如今看来，很可能是在暗戳戳的秀恩爱了。其实今年在《猎罪图鉴》播出期间，就有人爆料过金世佳已经结婚生子了。当时金世佳因为出演《猎罪图鉴》。人气大涨，粉丝也多了不少，所以他的生活状态也随之被扒。不过金世佳从来没有在活动采访中立过单身人设，如今他就算真的已经结婚生子，也不算塌房吧。四鹿晗关晓彤罕见公开秀恩爱。近日有媒体拍到疑似关晓彤前几天庆生时的画面。当天，关晓彤和鹿晗两人戴同款的帽子现身某饭店门口，看起来颇为低调。但关晓彤当天的超多生日礼物还是引起了不少人的关注，光是搬运就足足用上了六位助理和工作人员。从数量来看，属实有些夸张。不仅如此，因为有多数巨大鲜花的原因，不少的路人都忍不住频频侧目。
。聚餐结束后，两人一同走出，管小童手里还提着不少礼物。两人一起走到车旁，简单和好友告别后，一同返回鹿晗家中，形影不离的模样十分甜蜜。画面曝光后引发热议，无数网友都在感慨两人的感情稳定，还有人直接在评论区催起了婚。管晓彤和鹿晗两人官宣恋情，至今已经六年，在这六年时间里，两人极少在公众面前同框。前几年的约会照也基本都来源于国外网友们偶遇。前几天因为一些工作上的合作，鹿晗和管晓彤也偶尔会在公众面前同框，当然甚至还会出现管晓彤爸爸的身影。如今看来，当时管晓彤的家人们应该。他也是对鹿晗非常满意的。除了在家人们面前不做掩饰之外，和圈内的明星朋友们在一起时，鹿晗和关晓彤也是非常坦荡大方。镜头前，他们不好刻意合体秀恩爱，但明星们私下的聚餐中，关晓彤却经常陪伴在一旁。关晓彤参加跑男的次数不多，但跑男几次私下的聚餐照片中，关晓彤次次都依偎在鹿晗身边，两人看起来好不甜蜜。娱乐圈的真情里其实并不少，但能够像关晓彤和鹿。鹿晗一样感情如此稳定的却不多见。此前在接受采访时，关晓彤就曾表示，家里人想要她在二十五岁时结婚。如今关晓彤也正好满了二十五岁，不知道两人何时能传来好消息呢？五黄子韬徐艺洋同回别墅过夜，最近黄子韬又被媒体盯上了，拍到他跟公司女艺人徐艺洋共同聚餐的画面。当天两人聚餐结束后，一同来到停车场等候助理驱车前来接他们。在等车期间，黄子韬与徐艺洋两人也是全程热聊，还时不时将头凑在一起看手机。徐艺洋还小打小闹的撒娇。不久，黄子韬就带着助理到了，然后黄子韬开车，徐艺洋也自然地坐进了副驾驶，几人一起离开。随后，黄子韬和徐艺洋走进某超市进行购物，又一同驱车回家，前往黄子韬的别墅。其实，他俩已不是第一次被媒体拍到了。早前，徐艺洋还连续两天陪黄子韬深夜拍戏，网友还扒出黄子韬用两人合照做微信头像，游戏账号是情侣关系等蛛丝马迹。而黄子韬面对这些传闻，却在评论区。对粉丝，不过就算黄子韬多次辟谣，但还是屡次被拍到与徐艺洋同回别墅，两人真真假假，只有当事人自己知道了。六，秦昊绿了伊能静。九月十九日，有媒体拍到秦昊与朋友在餐厅聚餐，他与一美女相聊甚欢，并在餐桌上牵起了该女子的手，两人举止行为非常暧昧，此事引发了网友的热议。不知出何原因，女方先将手放在桌子上，秦昊便伸出手握住该女子。两人刚开始有些拘谨，后来他们双手紧紧握在一起，像热恋中的情侣那般。没过多久，伊能静也抵达现场，秦昊便不再与旁边女子搞暧昧，反而专心低头玩手机，用来掩饰自己的尴尬。饭局结束后，伊能静与秦昊两人便离开了。秦昊霸气地将伊能静搂在怀里，两人相互亲密依偎地回到了酒店。而伊能静似乎不知道秦昊之前的行为，还沉浸在两人的幸福当中。秦昊在婚后把伊能静宠成了公主，经常用实际行动让伊能静感动不已。但两人的感情不是那么的一帆风顺。前不久，秦昊被拍到深夜与俩美女一起喝酒，还乘车送其回家。此次秦昊又被拍到与美女餐桌搞暧昧，大家对此看法不一。有人认为他是与该女子玩游戏，又有人认为两人举止暧昧不太正常。但事件真相想必当事人最清楚不过了。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注。四姨太每天都会更新精彩内容哦。